Ons uh, praat nou met uh, Dr. Jappie van Seil, daar van die Jet Propulsion Laboratory. Nou, hy sê daar met een uh, tikkie weemoed en met, en met de glimlach op sy gezicht, want uh, uh, vroeger, uh, dit is nou vrijdag, het hulle afscheid geneem van Cassini. En, uh, nou, Jappie, ek het uh, die kans gehad om naar jou te kyk uh, op een uh, levendige voer wat uh, oor die internet gekomen. Dit was nogal uh, emotionele oomblik, nee. Ja, nee, kijk, dit is, uh, dit is natuurlijk als een mens voor uh, 20 jaar of meer met zo'n so zending betrokken was, dan is het nu niet nie zonder weemoed wat de mens tot zien zegt voor dit niet. Dus so dat was maar een beetje voor ons een emotionele omloop geweest. Uh, vertel mij net, uh, ik heb naar twee signen gekeken. Is het een X en een ander sign wat, uh, wat ingekomen is? Uh, wat betekenen die signen? Dat was die die uh, sogenaamde carrier frequenties, soos wat ons die radio seine uitstuur, is daar, uh, wat ons doen, die draafrekwensie wat op, die, op, waar op alles gemodelleer word, en ons het twee verskillende frekwensies gebruik, dit is maar basis soos twee radiostaties waar jy nou kan luister. X-band is die ene wat de 3 cm golflengte het, en S-band is S-band het de 10, 10 cm golflengte, so as jy vinnig gekyk het en mooi gekyk het, ons die syne verloor het, het ons eerst die X-band ene verloor, uh, en uh, want die atmosfeer het begin het te dik raak, en toe het ons die, die laag frekwensie syn, die S-band ook verloor, uh, binnen een paar sekondes daarna. Uh, hierdie atmosfeer, so sogenaamde dikte, uh, het jylle dit vooraf bepaal? Ja nee, ek moet sê, ek is ongelooflik beindruk weer eens met die, met die mense hier by JPL, al het uh, amper tot op die seconde recht voorspel wanneer die syne sal verdwijn. So dit was een ongelooflik ondervinding om daar te sê te kyk. Ons het natuurlijk so klein bykie van die wetenskap aangehaard, die sal eerst te kan sien of die syne verdwijn. En, uh, maar dit was baie duidelik toe hy, toe hy skielik verdwijn het. Ja, en uh, hoe lang neem dit die syne om uh, van Saturnus af tot, tot by ons te kom? Uh, op die stadium wat ons nou uh, was, is het ongeveer 83 minuten. So, dit was nou interessant, ons sit allemaal daar en wacht vir die syne om in te kom, maar uh, ons weet toen nou al dat vir uh, tenminste een uur lang was Cassini al reeds weg uh, voor die syne het eindelijk hier by die aarde opgehouwe. En uh, jy, jy het stief vuurpeile gebruik om nog laatste versterings te doen, nee? Ja nee, jy kon duidelijk gesien het hier in ons... Uh, telemetrie data wat, wat teruggekom het, uh, die laatste ongeveer minuut of so het die, die vierpeile nog geveg om die um, satelliet so te hou dat hy sy antennas na die aarde te stuur, so uh, bys dat ons kan die syne terugstuur, maar uh, toe kon jy sien met die, met die, uh, hoe die syne op en af beweeg dat hy maar een beetje zwaar gekryd en toe verdwijn die syne. So eigenlijk het die hele span nou onttrekkingssymptome, nee? Ja nee, dat, dit was vir, uh, jy weet, baie van die mense het, soos ek sê, hulle die laaste 20 jaar, ek het 25 jaar geleer het, ek aan een van die instrumente gewerk, en toe ek nou ander dinge gaan doen intussen, maar van die jongens het, uh, die hele tyd, het hulle aan die, um, aan die sending gewerk, so vir hulle is het uh, groot emotionele oomlik, en was een paar mense wat maar bykie geheel het na die tyd. Daar sê Dr. Jaapie van sy daar van die Jet Propulsion Laboratory, oor uh, die groot gebeurtenis, Cassini wat in Saturnus atmosfeer vastgevlieg het en homself in een sekele sin vernietig het.